ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜ್ಪೇಟ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಇವರು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತ ಇದಾರೆ ಇವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿ ಇರುವಂತವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುಂಡಚಾಡಿರ ಭರತ್ ಸರ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೋಣ ಸರ್ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಂಡಚಾಡ್ರ ಭರತ್ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮುಂಡಚಾಡ್ರ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಎಂ ಕೆ ಜಾನಕಿ ಅಂತ ಮೂಲತಃ ನಾವು ಮೈತಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮುಂಡಚಾಡ್ರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಮೈತಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೈತಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡಚಾಡ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೈತಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಆನರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂತ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಟ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕಟ್ವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ ಕಾರಣ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಡೆಹರಾದೂನ್ ಅಂತ ಡೆಹರಾದೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡೆಹರಾದೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಹರಾದೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಇಂದ ಹೌದು ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಟೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಹರಾದೂನ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಟೌನ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಮೆಂಟ್ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಬೇರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆಗೆ ನಾಸಿಕ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಮಾರ್ಚ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟಂಕ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಟಚ್ ಕಡಿಮೆ ಕನ್ನಡ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂರ್ಗಿ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗಿಸ್ ಭಾಷೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂರ್ಗಿಸ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೊಡಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನಕ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ತಂದೆಯವರು ನಾಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರು
ಶಾಂತಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಶಾಂತಮಲ್ಲಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ತರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದ್ರ ಈ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಂಗೊಂದು ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾಗ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಟಚ್ ಇತ್ತು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ತಂದೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆತರ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿರಾಶ್ ಪೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಘ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಸರಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಓಡಾಡಿದ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂತವ್ರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಚೀರ ಮೀರಾ ಚಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶ ಮಾರ್ಗದರ್ಶ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ಈಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಕೇಳೋದು ಕುಡಿಯ ಕುಡಿಯ ನೀರು ಆ ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಜೆ ಎಂ ಅಂತ ಬಂದು ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ನಂದು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊಡಗು ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮನೆ ದೂರ ಒಂಟಿ ಮನೆ ದೂರ ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ನಾವು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಾಕಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅವರಿಂದಾನೆ ಖರ್ಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಿ ಒಪ್ಕೊರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಾವಿ ಇದೆ ನಾವು ಬಾವಿನ ನೀರ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಈ ನೀರ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಜೆ ಜೆ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯ
ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ನೀರ್ ಫುಲ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಗುಡ್ಡೆ ಮನೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಮನೆ ಆ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾವಿಗೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೀರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ ನೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬುಷ್ ಹಾಕುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಜೆ ಜಿ ಎಂ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳದ ರಸ್ತೆ ಜನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ರಸ್ತೆ ನೀರು ನೀರು ರಸ್ತೆ ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಾಕಿ ಆದ ನಂತರ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಬಟ್ಟಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಪೆಮ್ಮಂಡ ತೊತ್ತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಕಾವೇರಿ ಹೌಳೆ ಹತ್ರ ಅದು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಟೂ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕುಂಡಚೀರ ಐದ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಮೂರ್ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಐದ್ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದೀವಿ ಫಂಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆದರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಬಿಲ್ ಎನ್ ಎಂ ಆರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಐದಾರು ರೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಫಂಡ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಎರಡು ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಗ್ರೇಟ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳು ತಾವು ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ತನಕ ನಾವಿಬ್ರು ಮೂರು ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ ಜನರಲ್ ಆಗ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದಾನಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲೆಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಮ್ಮಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನೀರು ಶೌಚಾಲಯ ಹೌದು ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ ನೀವು ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಮೈತಾಡಿ ಶಾಲೆ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಹೈಟೆಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ
ತಲಾ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ನೂರು ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮೈತಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ಘನತಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೈ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿ ಹಿಂದ ಹಿಂಭಾಗನೆ ಒಂದು ವಸತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಓಕೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜನರಿಗಷ್ಟೇ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಂದೇನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗನ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಒಂದು ಚೀಲ ಕಟ್ಟಿ ಚೀಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಗಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ತರ ಹಾಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನುದಾನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನುದಾನ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂದಿರುವಂತ ಅನುದಾನ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅದು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಮೈತಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲೋನಿಗಳಿದೆ ಒಂದು ಐಚೇಟಿರ ಕಾಲೋನಿ ಒಂದು ಕುಂಡಚಿರ ಕಾಲೋನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾರೆರ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾರೆರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಓರ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ವಸಂತಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜನಾಂಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಐಚಟ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಆಗಲಿ ಕುಂಟಚಟ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಗಾಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಮನೆ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 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 ಟಾರ್ಪೆಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು 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 ಹಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬಾವಿ ಬುಷ್ ಹಾಕೋದಾಗ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾವಿಗಳಿದೆ ಅವ್ರು ಅದೇ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಷ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನುದಾನ ಈಗ ನೀವು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಮನೆ ಹತ್ರ ತಡೆಗೋಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾವಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬುಷ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಅಂಗವಿಕಲರಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ಜನಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೂನಾಗ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಐದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ರೋಡ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಫಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿ ದೀಪಗಳು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತ ಈ ನೀರಿನ ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ
ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಯಾರು ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ತೋಟಕ್ಕೆ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಐದು ಅಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಸಿದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇದಾರೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಫೋನ್ ಸಣ್ಣ ಫೋನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಈಗ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ನಿಮ್ದೆ ಅವಧಿ ಇರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತೀರಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಹೋಗಿ ಕಾಕೂರ್ಪೌರ್ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಂದಾನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಮೈತಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈತಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕಾರಣವಂತಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಗೋಧಿ ಬೇಕು ಏನೇ ಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಕಾಕೂರ್ಪೌರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈತಾಡಿ ಚಾಮಿಯಲ್ಲ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಮತ್ತೆ ನಂದು ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋಂತ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಜನರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಜನರ ನನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂದಾಗಿರ್ಲಿ ಅದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಮನ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ
ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇತ್ರಿಕ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮೈತಾಡಿ ಬರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೈತಾಡಿ ದವಸ ಭಂಡಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಹೊಳೆ ಇದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಹೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಫುಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಜನ ತತ್ತರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು 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 ಯಾಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 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 ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹೌದು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮನೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಟರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದರ ತಂದೆ ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂತ ದಿವಸ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮೈತಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈತಾಡಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಕತ್ತೊಂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮೈತಾಡಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತರಿಸಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸು ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅದು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಲೇಜರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ತರಕಾರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಅದೇನ್ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಸರ್ ತಾವು ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಪೋಷಕರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ
ಭರತ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ